радио. 54. Для многих бармен это тот человек, который вот он умело подкидывает бутылки. На самом деле это же не так. А, нет, не так. Здесь надо просто понимать, что есть такое направление в бартендинге, которое называется флейринг. Которое, да, оно, оно о том, что делать большие, скажем так, связки, трюки, броски, бутылок, шейкеров и так далее, и так далее. Опять же, есть флейринг рабочий, который ты применяешь просто в работе. То есть это какой-то провод элемент. шейкер. Элемент небольшой, mm -hmm. да, mm -hmm. маленький. Но есть огромные чемпионаты, где ребята занимаются именно тем, что делают огромные прям шоу. Вот, там, где, ну, не знаю, там настолько это выглядит феерично сейчас уже, потому что это дошло до каких-то там тройных, четверных вращений с пятью предметами одновременно. То есть эти ребята, как, знаете, как боги Шива, там, вокруг них все это летает, они все это умудряются ловить и подкидывать заново. Вот, то есть направление такое есть, да, но оно... На самом деле, оно сейчас уже мало связано с каждодневной работой. То есть не каждый бармен умеет это делать, бартендер? Конечно, не каждый. Да, далеко это не каждый. Это Пока дождешься, он крутит-крутит, а там а -а -а. очередь да целая. Да Ты девлюшки тут свои показываешь. Здесь надо понимать, что гость от тебя хочет в данный момент, чтобы ты ему что-то показал, или ты лучше, может быть, поговорил с ним, или, может быть, чтобы ты вообще быстро просто дал ему напиток, и все. То есть тут вопрос в этом. Ну, просто так невозможно начать там сразу прийти в бар, начать делать какие-то напитки и так далее. Ты должен, э, как в любой профессии, все с нуля э, посмотреть, как все работает. То есть быть помощником бармена достаточно на долгое время. То есть сделать э, тяжелую физическую работу, носить посуду, лед и так далее, и так далее. Поэтому в нашем баре для девушек это достаточно тяжело. Но я могу вам назвать, наверное, с... 15 имен, которых а, в России, которые а, девушки, которые занимают вообще и места на соревнованиях и так далее, и так далее, которых я уважаю, считаю реально крутыми а, бартендерами. А, смотрите, каждый раз, когда м, ну, новичок а, приходит в бар, да и вообще, мне кажется, в любой сфере, и, а, ему предстоит какое-либо посвящение. И, как сейчас принято говорить, не общепит, да, все уже не любят это слово, действительно, звучит ужасно. Сейчас принято говорить сфера гостеприимства. Это рестораны, бары, отели и так далее. Это международный термин, действительно. Да. Первый раз как смешно. говорят, фудкорт, там, да, Food такие court, крутые да. вещи. Ну и, собственно, как это посвящение звучит? Чаще всего стажер получает какие-нибудь а, очень интересные задания. Вот мой прям топ, это, наверное, вот эти три. Первое, это когда, когда идет такой интенсив, и все очень заняты и бегают, стажера быстро отправляют на, на склад, чтобы он принес канистру с бензином для кофемашины, потому что все, бензин в кофемашине кончается, нужно срочно заправлять. И он ищет весь день бензин, да? Это раз, да. Второй момент, это, наверное... Пересчитать в лед в ледогенераторе Которого даст ну, очень много И тут интересно посмотреть, как человек подходит К этому, то есть он начинает залазить В ледогенератор и считать по одному то есть, Или он начинает как-то порциями выгребать И считать по порциям, но он же тает В этот момент, в общем тут очень интересно Зафиксировать подход у человека И никто никогда не отказывался от этих заданий Ну Отказываюсь, конечно, но... Но их увольняли. Да нет, наверное, ну, чаще всего это все равно воспринималось больше как фан, а меньше, чем какая-то дедовщина. Так, и третий Но самое, самое феричное, это больше, наверное, вещь поварская, но... Э, знаете, есть такие макарошки итальянские, паста, которые называются mm -hmm. пенне. Это как mm -hmm. трубочки да, такие, да, 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 трубочки, да. Ну, вот стажер дается две пачки, говорят, что у нас самые лучшие итальянские пенне, они приходят э, в специальной обработке, но прежде чем варить, собственно, поэтому из этой обработки нужно их продуть каждую. Ну, вот, собственно, за этим это очень... И потом гости едят вот эти вот чужие бактерии. Ай-яй-яй. О чем ты думаешь? Это уходит, не знаю, куда-то на списание и так далее. Ясно. Шучу, конечно. Спасибо большое. Максим Гудышкевич был у нас в гостях. Барменджер Бар Фрэнс. Лучший бартендер России 2017. Вам спасибо большое, что позвали. Еще раз поздравляем. Твоя область. Новосибирск. 106 и 2 ФМ.